Genau, AfD-Fraktion das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, über 20 Jahre lang war die Bundeswehr im Kosovo-Einsatz und praktisch ist dies der Paradeauslandseinsatz unserer Streitkräfte. Die deutsche Beteiligung an KFOR kann man zu Recht als mustergültig bezeichnen. Relative Stabilität konnte über Jahrzehnte hinweg gewährleistet und das Ansehen unserer Streitkräfte sowohl bei den Einheimischen als auch bei unseren Bündnispartnern massiv aufgewertet werden. Nicht nur wurden ethnische Konflikte erfolgreich moderiert, Eskalation verhindert und der Schutz autochtoner Minderheiten gewährleistet, auch die aus potenziellen Konflikten zu erwartenden Flüchtlingsströme, vor allem natürlich zu uns nach Deutschland, wie immer, konnten dank unserer Präsenz verhindert werden. Das, meine Damen und Herren, muss man so festhalten. Und an dieser Stelle möchten ich und meine Fraktion allen Kameraden danken, die in den letzten Jahrzehnten an diesem Einsatz beteiligt waren. Und es ist obendrein eine erheiternde Abwechslung, meine Damen und Herren, dass Sie sich plötzlich so sehr für die Leistungen unserer Soldaten zu begeistern scheinen. Besser spät als nie, möchte man da meinen. Jedoch muss man sich den Realitäten in Anbetracht der heutigen Situation stellen, denn aufgrund nicht ändernder ethnischer Spannungsverhältnisse ist die Region ohne westliche Militärpräsenz in der jetzigen Form instabil. Man muss auch nach zwei Jahrzehnten noch immer davon ausgehen, dass im Falle eines kompletten Truppenabzugs ethnische Konflikte erneut ausbrechen und die politische Stabilität ins Wanken bringen können. Meine Damen und Herren, man muss an dieser Stelle ehrlicherweise von einem Failed State sprechen, wenn man über den Kosovo spricht. Da hilft keine schönen Färberei. Ein multikulturell, multiethnisches Miteinander wird es dort unter diesen Bedingungen schlichtweg niemals geben. Und das war auch schon vor zwei Jahrzehnten abzusehen. Welche Konsequenzen hat man aus dieser Zeit gezogen? Welche alternativen Ansätze wurden abgewogen? Sollen denn ausländische Truppenkontingente wirklich bis in alle Ewigkeit im Kosovo stationiert bleiben? Wie soll man der grassierenden Korruption Herr werden? Und wie soll dieser Staat jemals in die Lage versetzt werden, seine eigene öffentliche Ordnung eigenständig durchzusetzen? Und viel wichtiger noch, meine Damen und Herren, wann endet endlich der Einsatz für unsere Streitkräfte, denn vergessen wir nicht, auch im Kosovo ließen 27 deutsche Soldaten ihr Leben und Tausende kehrten heim mit körperlichen und seelischen Verletzungen. Für diese Kameraden, meine Damen und Herren, für diese Kameraden wird der Krieg niemals enden. Und wir sind es Ihnen schuldig, dass Sie nicht vergessen werden. Es ist leider typisch für die Altparteienregierung unseres Landes, dass keine Exit-Strategien entworfen werden, selbst nach Jahrzehnten. Es wirkt vor allem für die Soldaten so, als verlasse man sich hier in Berlin lieber auf andere internationale Akteure und Bündnispartner und als würde man insgeheim hoffen, dass Fakten schlussendlich von jemandem anderem geschaffen werden und damit, damit man keine eigenständige deutsche Position einnehmen und vielleicht ja sogar mal Führung beweisen muss. Und wie so ein Einsatz ohne Ende dann am Schluss eben doch sein Ende finden kann, das haben wir tragischerweise letztes Jahr in Afghanistan gesehen. Die Lehre muss doch sein, dass wir als Westeuropäer solche ethnokulturellen und religiösen Konflikte weder gänzlich verinnerlichen, geschweige denn lösen können. Das muss im Endeffekt von den einheimischen Völkern selbst geleistet werden. Man kann sie von den historischen Rahmen nicht lösen und mit ein wenig State Building und Zivilgesellschaftsindustrie wegmoderieren. Letztendlich kann man sich an Lösungsfindungen zwar beteiligen, aber in erster Linie hat die deutsche Bundesregierung im Falle von KFOR einen Weg zu finden, wie wir unsere Streitkräfte wieder zur Landesverteidigung in die Heimat holen können. Das, das muss Priorität bleiben. Die so groß angekündigte verteidigungspolitische Wende muss endlich ernst genommen werden und auf allen Ebenen eingeleitet werden. Solange Sie aber deutsche Soldaten in Auslandseinsätze schicken wollen, kann davon keine Rede sein. Wir als AfD wollen dies ändern, und deshalb werden wir einer Fortsetzung des Mandats natürlich nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Genau. Als nächster Redner hält das Wort.